আসসালামু আলাইকুম ও নমস্কার হোমি উদ্দীপনা গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডক্টর মীরমনি হোসেন বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মানিত যে ডক্টর বিন্দ হোমিও শিক্ষার্থী বিন্দ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে আজকে আমাদের বিশেষ ক্লাসে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের রক্তার বলতা এ নিয়ে আমাদের মাঝে আলোচনা করবেন আমাদের সম্মানিত তিন দিকপাল স্যার প্রথমে রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধ ডাক্তার নীল কমল স্যার আমাদের মাঝে আরো রয়েছেন ডাক্তার অজয় কুমার দাস স্যার এবং আর আমাদের মধ্যে আমাদের একজন প্রিয় স্যার রয়েছেন বাংলাদেশের ডাক্তার এস এন জাহাঙ্গীর স্যার তো আমরা প্রশ্নোত্তর বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপন করব আমাদের সম্মানিত স্যারেরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন এবং কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা তাদের প্রশ্ন নেব তো আমাদের মাঝে একটি প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে হোয়াট ডাজ নর্মোসাইটিক নর্মোস নর্মোক্রমিক টেস্ট রিপোর্ট মিন মানে নর্মোসাইটিক ও নর্মোক্রমিক টেস্ট রিপোর্ট কাকে বলে जिन <coughs> ब्लाड रिपोर्टर मध्य देखी नीचे एक इमेशन देवा था सेलगुल नर्मोसाइटिक नर्मोक्रमिक वनान्य आो देवा था मैक्रोसाइटिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रमिक हाइपारक्रमिक मैं आप बुझे पासी छा भाग करा आ माइक्रो मैक्रो हाइपार हाइपो और नर्मो माइक्रो कलर जेने मुक्रमिक हिमोग्लोबिन कमे बड़ बेपारिमियाी उपलब्धि करते सकल परिवर्तन गो ब्लाड सेलर मध्य घटे रक्त मध्य घटे सेल बोलाजल ब्लाड फ्लुईडर मध्य घटे कतगुलनित पाई जान मन को अनिमियार कारण की मैं कतधर पा जो भाई 
সব থেকে যেটা প্রথম আমাদের নজরে আছে সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া সেখানে কিন্তু ভিটামিন বি অভাব জনিত কারণে এই ধরনের অ্যানিমিয়া কিন্তু দেখা যায় আরেকটা হয় সেটা হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি যেরকম ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সির জন্য অ্যানিমিয়া আমরা নিরূপিত করছি সেভাবে কিন্তু ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া বলে কিন্তু অ্যানিমিয়া একটা কথা আছে আর একটা বলতে পারি মনে করুন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি যেটা সব থেকে বেশি আমরা মানে আমাদের মগজে যেটা ঢুকে আছে যে অ্যানিমিয়া মানে হচ্ছে আমাদের সেখানে আয়রন নেই আয়রনের বড় অভাব অর্থাৎ আর বিসির অভাব এই একটা হতে পারে তাহলে আমরা কি বললাম ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি বললাম ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি বললাম আয়রন ডেফিসিয়েন্সি বললাম আর একটা জিনিস ঘটে সেটা হচ্ছে কি আয়রন মানে অ্যানিমিয়া ডিউ টু ক্রনিক ডিজিজেস হয়তো একটি পেশেন্ট দীর্ঘ দিন ধরে দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থতা ভুগছে তার ম্যাল নিউট্রিশনের জন্য কিন্তু বেশ কিছু ধরনের অ্যানিমিয়া দেখা যায় আর একটা কি হয় সেটা হচ্ছে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া আমরা যেটাকে বলি অর্থাৎ খুব দ্রুত যখন ব্লাড সেলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেমন ওরকম থ্যালাসিমিয়া থ্যালাসিমিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব দ্রুত ব্লাড সেলটা নষ্ট হয়ে যায় এরকম জায়গাটাকে আমরা বলছি হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া আর একটা হয় সেটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া অর্থাৎ বোন ম্যারোতে যদি কোনো প্রকার ডিস্টারবেন্স হয় অর্থাৎ যদি ঠিক ঠিক ভাবে হিমোগ্লোবিন যদি তৈরি হতে না পারে আর বেশি যদি তৈরি হতে না পারে সেই জায়গাটাকে আমরা বলছি ইডিওপ্যাথিক অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া আর একটা হয় কি মেগালোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া অর্থাৎ এখানে সেলগুলো প্রচন্ড পরিমাণে বড় হয়ে যায় তার জন্য কিন্তু একটা অ্যানিমিয়া মানে কি সেলটা বড় হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তা তো আয়রনের যে ডেফিসিয়েন্সি সেটা কিন্তু আমরা মানে দূর করতে পারছি না সেটা হয় আর একটা জায়গা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে পার্সিনোসিয়াস পার্সিনোসিয়াস অ্যানিমিয়া সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভের যদি শোষণ করতে না পারে অর্থাৎ আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাচ্ছি কিন্তু স্টোমাকের উইকনেসের জন্য দেখা যাচ্ছে আমরা সেটা কিন্তু সেভাবে পুষ্টিতে পৌঁছচ্ছে না অর্থাৎ সেখান থেকে হিমোগ্লোবিন তৈরি হচ্ছে না এই এই একটা অ্যানিমিয়া হয় আর একটা পরে একটা প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল ফেরিটিন লেভেল সম্বন্ধে যেটা আমি জানি থ্যালাসিমিয়ার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কিন্তু দেখা যায় ফেরিটিন লেভেলটা বেড়ে যায় সেটা হচ্ছে সরাসরি আয়রন মানে ফেরিটিন লেভেল মানে হিমোগ্লোবিনের একটা পোর্শন যেটা ক্ষতিকারক ইন কেস অফ ওই থ্যালাসিমিয়া সেই ডাইরেক্ট আয়রনটা কিন্তু ওখানে বেড়ে যাচ্ছে সেটাকে বলে হচ্ছে ফেরিটিন মানে একটা তখন কিন্তু সেটা একটা বজ্র পদার্থ তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ সেটা সে শোষণ করতে পারছে না সেটাকে কাজে লাগাতে পারছে না এরকম একটা পরিস্থিতি অর্থাৎ এই এতগুলো ধরনের অ্যানিমিয়ার আমরা আজ পর্যন্ত হদিস পেয়েছি আরো হয়তো আছে তো ডক্টর দাস স্যার যদি সেটা সম্বন্ধে কিছু বলেন হ্যাঁ যেটা হিমোলাইটিক এনিমিয়া আমরা হিমোলাইটিক এনিমিয়ার মধ্যে আমরা যেটা দেখেছি হিমোলাইটিক এনিমিয়াতে এখানে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা হয় কি জন্মগত জন্মগত জেনেটিক প্রবলেম যখন থাকে তখন তাদের প্রোটিন যেগুলো থাকে সেলের যে মেমব্রেনের সেই প্রোটিন লেভেলগুলো ইরেগুলারিস থাকে যার ফলে জন্মগত কারণে সেখানে দেখা যায় পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যে হিমোগ্লোবিন লেভেল অনেক কম বাচ্চার হিমোগ্লোবিন খুব কম এবং তার জন্ডিস হয়ে গেছে বা যাকে আমরা বলি ক্লোরোসিস হ্যাঁ একটা পেশেন্টের ইয়োলিস কালার বেশি এসে গেছে হ্যাঁ এইরকম যখন থাকে তার কারণটা হচ্ছে তার ডিফেক্টিভ প্রোটিন তার সেল মেমব্রেনের মধ্যে আছে সেটাকে আমরা বলি স্প্যারোটোসাইটোসিস এবং এই কারণে তখন দেখা যায় যে পেশেন্টদেরকে যখন একটা নিউনেটাল আইসিউর মধ্যে রাখা হয় ফটোথেরাপি দেওয়া হয় দিয়ে সেটাকে ওভারকাম করে দেওয়া হয় এইগুলো আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় আর একটা দেখি আমরা সিকেল সেল এনিমিয়া সিকেল সেল এনিমিয়া আর বেশিগুলো যা দেখতে কেমন থাকার কথা সেরকম না হয়ে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃত আর বেশির মতো আর অর্ধচন্দ্রাকৃত একটা সাইজ হয়ে যায় যেগুলো বলে সিকেল সেল এনিমিয়া আর সিকেল সেল এনিমিয়া দেখতে গেলে আমরা যখন দেখি যে তার ক্লোরোসিস মানে ইউলিস কালারাইজেশন হচ্ছে আমাদের দেখে মনে হচ্ছে তার জন্ডিস হয়েছে তার চোখটুকগুলো হল থেকে ভাব হয়ে গেছে হাত পাতগুলো হল থেকে ভাব হয়ে যায় তখন যদি আমরা দেখি তখন আমরা জন্ডিসের জন্য যদি আমরা বিলিরুবিন টেস্ট করি তখন দেখা যায় বিলিরুবিনে জন্ডিস হলে ডাইরেক্ট বিলিরুবিন বা কনজুকেটেড বিলিরুবিনটা হাই হওয়ার কথা সেইখান থেকে কনজুকেটেড বিলিরুবিন হাই না হয়ে সেক্ষেত্রে ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন বা আনকনজুকেটেড বিলিরুবিনগুলো সেখানে হচ্ছে এইগুলো যখন হয় আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন যখন বেড়ে যায় তখন সেখানে আমরা বুঝতে পারি তার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি সেখানে দেখা দিয়েছে এবং ভীষণভাবে সে তার জন্য কিন্তু জেনেটিক লেভেলেই প্রবলেম এটাকেই বলে আমরা 
সিকেল সেল এডিমিয়া এবং এটা কি আমরা হিমোলাইটিক এডিমিয়া রূপের মধ্যে ফেলি আর এটা হচ্ছে ইয়েস্টোপ্লাস্টোসিস যেটা হচ্ছে কি যখন আমাদের আর বেশি তৈরি হয় তার যে পাঁচ ছটা স্টেজ আছে স্টেম সেল থেকে আর বেশি কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত তৈরি হতে যেমন আমাদের জন্ম থেকে ছোট অবস্থায় মায়ের গর্ভে যখন থাকে সেখান থেকে আস্তে 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 ম্যাচুরেশন হয় তেমনি আর বেশি ওইভাবে ম্যাচুরেট হতে শুরু করে আর বেশি তৈরি হতে গেলে বোন ম্যারের মধ্যে যে চার পাঁচটা স্টেজ আছে এই চার পাঁচটা স্টেজকে যখন তারা ঠিক মতো যদি সেগুলো না করে তখন কিন্তু তার এই জিনিসগুলো দেখা দেয় এটাকে আমরা বলি রেস্টোর ব্লাস্টোসিস হ্যাঁ তো এইগুলো আমরা দেখতে পাই এইটা হচ্ছে আপনার বলবো যে আর যেটা বললেন যে যদি আর কিছু থাকে এইটি বাকি ছিল স্যার যার বলেছে তার মধ্যে এইটি বাকি ছিল আমি বলে দিলাম आईडेंटिफाई कर देखा दरकार खूब बड़ो छोट जारमोक्रमिकोमोसाइटिक देखे मन हमर्मक्रमिक नर्मक्रमिक नारण भल्यूम अब द হিমোগ্লোবিন পার আর বিসি সেখানে দেখাচ্ছে এমসিবি কথা মানে হচ্ছে মেন কার্পাসকুলার ভলিউম একটা আর বিসির মধ্যে তার যে যে ভলিউমটা থাকার কথা যে ভলিউমটা কেমন নাইনটি ফেমটোলিটার হচ্ছে নর্মাল সেখানে ওয়ান কত বড় হয়ে গেছে আর বিশেষ সাইজটা কত বড় হয়ে গেছে আবার এমসি এইচ ওই একটা আর বিসির মধ্যে কি পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকার কথা থাকার কথা থার্টি থাকার কথা থার্টি তাহলে থার্টি যদি থাকে ওখানে যদি নাইনটি থাকে তাহলে এমসি এইচসি নর্মাল দেখাচ্ছে এমসি এইচসি কত থাকে থার্টি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এটা নর্মাল क्या 
पैतलिस मैक्रोसाइटिक ग्रामे आ हिमोग्लोबिन स्क्रेयर प्रश्न मन आने रक्त अल्पता रक्त स्वल्पता है बोलना क्यों अपना सकले हिमोग्लोबिन रोगे भूगले छोटा सकते ही 
তাহলে এখানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া থাকে এবং থ্যালাসিমিয়া যেটাকে আমরা বলি এটার অংশের মধ্যে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া এর মধ্যে ভিটামিন বি টুয়েলভ এর ডেফিসিয়েন্সির কারণে এই অ্যানিমিয়াটা হয় আমাদের শ্রদ্ধেহ নীলকমল স্যার কিন্তু বলেছেন ভিটামিন বি টুয়েলভ এর অভাব জনিত কারণে এই রক্ত অল্পতা বা রক্ত স্বল্পতা যেটাই বলি আমরা সেটা হয়ে থাকে আর আরেকটি হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি আমাদের এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে অনেক জায়গায় এক জায়গায় হয়তো একজন প্রশ্ন করেছেন প্রেগনেন্ট মহিলাদের আয়রন ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয় না খেলে রক্ত কমে যায় এক্ষেত্রে করোনায় কি কিভাবে ওষুধ দিতে হবে দেখেন অনেকেই হয়তো বা গোড়ামি করেন এবং সেরকম বিভিন্ন গ্রুপে এরকম গোড়ামি মার্কা প্রশ্ন আমি দেখেছি যে কেন আমরা খেতে দিব বিশেষ করে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি এবং ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির কারণে যে অ্যানিমিয়াটা মায়ের হয় এটা কিন্তু আমাদের যে বেবিটা আসে সেই বেবিরও কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট করে সেটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখা উচিত সবকিছুই যে আমার আপনার হোমিওপ্যাথি দিয়ে ভালো করে ফেলবো সেটাও ঠিক না এই জায়গাটা মাথায় রাখা উচিত এটা হচ্ছে মর্ফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আর প্যাথোফিজিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে আমরা পাই হেমোরজিক বা ব্লাড লস অ্যানিমিয়া আপনারা সকলে জানেন যদি কারোর কেটে যায় বা অ্যাক্সিডেন্ট হয় এক্সেসিভ বা একই ব্লাড লস হলে অথবা কারোর যদি ক্রোডিক ব্লাড লস হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই হেমোরেজিক অ্যানিমিয়া হতে পারে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড আর বি সি প্রোডাকশন দ্যাট মিনস হিমোগ্লোবিনটা তো আসলে আর বিসির মধ্যেই থাকে সেখানে যদি আমাদের এই আরবিসির যে প্রোডাকশন এই প্রোডাকশনটা যদি ব্যাহত হয় সঠিকভাবে প্রোডাকশন না হয় তাহলে সকলেই জানেন ফ্যাক্টরি থেকে যদি প্রোডাকশন ভালো না হয় তাহলে আসলে এই তার অ্যানিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কারণ আরবিসি প্রোডাকশন ভালো না হলে তার হিমোগ্লোবিন প্রোডাকশনও ঠিক হবে না সেখানে যেটা হয় নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া তার মধ্যে এর আগে বলেছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াটা আমাদের সব থেকে বেশি এবং বাংলাদেশে এই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াটা খুবই বেশি পাওয়া যায় এর সাথে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া আর আরেকটি হচ্ছে পিএম বলা হয় প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন এগুলোর মধ্যে আছে আরেকটি ভাগ হচ্ছে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া যেটা লিউকেমিয়া বলা হয় ওয়ান কাইন্ডস অফ ব্লাড ক্যান্সার ক্রোনিক রেনাল ফেলিউ যাদের হয় তাদের ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে আর অ্যানিমিয়া অফ ক্রোনিক ডিজিজ মানে অনেক পুরাতন রোগে ভোগার ফলে অনেক দিন রোগে ভোগার ফলেও তার অ্যানিমিয়া হয় আরেকটি হচ্ছে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া এগুলো হচ্ছে আমাদের এই দ্বিতীয় ভাগে দ্যাট ইস প্যাথোফিজিওলজিক্যাল যে প্রকার ভেদ এইগুলো আচ্ছা আমি এতটুকুই বলো আর কিছু ভাগ আছে সেগুলো এর মধ্যেও কিছুটা চলে এসছে যেমন অ্যানিমিয়া ডিউ টু ইনক্রিজ রেড ব্লাড ডেস্ট্রাকশন তার মধ্যে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া আমরা বলেছি ঠিক আছে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া ডিউ টু অ্যাবনর্মাল হেমোলাইটিক ম্যাকানিজম আসলে এই যে ব্লাড তৈরির প্রসেস বা ব্লাড ভাঙার প্রসেস এগুলোর উপরেও ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের অ্যানিমিয়া গুলো হয়ে থাকে ধন্যবাদ স্যার এতটুকু বলার ছিল তৈরি হয় সেটাকেই হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া বলা হয় হেমোলাইসিস যদি আমরা এটাকে বলি আসলে আমাদের যে ব্লাড তৈরির প্রক্রিয়া এটাকে বলা হয় হেমোলাইসিস এটা যদি জি স্যার ভেঙে যাওয়া এটা যদি বাধাগ্রস্ত হয় সেখান থেকে যে অ্যানিমিয়াটা তৈরি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া স্যার কি সেটার ক্ষেত্রে যদি আপনি আমরা উদাহরণ হিসেবে সিকেল সেল অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়াটা হয় যেটা সাধারণত বংশগত ভাবেও অনেকের হতে পারে থ্যালাসিমিয়া আছে আর একটা হচ্ছে অনেক সময় 
আমাদের রেড ব্লাড সেল যে মেমব্রেনের কিছু ডিজর্ডার থাকে সেখান থেকেও আমাদের এই হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করতে পারে অজয় স্যার আমি অ্যান্সারটি কি ঠিক দিলাম একদম ঠিক বলেছেন আমি তো বললাম হেমোলাইটিক এনিমার মধ্যে আমি তিনটে জিনিস দেখালাম একটা হচ্ছে যে স্পেরোটাইসিস যেটা বলছি যে সেল মেমব্রেনের মধ্যে আমাদের কিছু প্রোটিন থাকে আরবিসি যে সেল মেমব্রেন আছে আরবিসি সেল মেমব্রেনের প্রোটিন থাকে যে আরবিসিকে ভাঁজ করে নিয়ে যেতে পারে তার ফলে আরবিসি আমাদের সারা শরীরে অক্সিজেন থেকে বয়ে নিয়ে যায় কারণ যেখানে ক্যাপলেরিয়া আছে তাকে বেন্ড হতে হয় সেই জন্য আরবিসির মধ্যখানে ডায়ামিটারটা অনেক কম থিকনেসটা অনেক কম আর সাইডের থিকনেসটা বেশি যার ফলে হয় কি হিমোগ্লোবিনগুলো এদিক থেকে ওদিক মুভ করতে পারে যখন ওই সমস্ত বেন্ডিং এরিয়া দিয়ে সে ক্রস করে তখন তাকে ভাঁজ হতে হয় এবার ওই যে প্রোটিনগুলো থাকে সেই প্রোটিনগুলো যদি ওই ভাঁজ করার কাজে স্কুইচ করতে টান দিয়ে ভাঁজ করতে আবার রিল্যাক্স করতে এই কাজটা করে ওই প্রোটিনগুলো কিন্তু জন্মগত কারণে বাবা মার জেনেটিক ডিএনএ ডেফিনি গন্ডগোলের জন্য সেক্ষেত্রে দেখা যায় ওই প্রোটিনগুলো ম্যাচুয়ার্ড হয় না প্রোটিনগুলো ম্যাচুয়ার্ড না হওয়ার ফলে ওই আরবিসিগুলো তখন আর ওই ইলেক ওই সাইজটা মধ্যখানটা চ্যাপ্টার হয় একটা গোল বলের মতো হয়ে যায় তার আর ভাঁজ করার ক্ষমতা থাকে না তাই ব্লাডটাকে সে সমস্ত শরীরে সাপ্লাই দিতে পারছে না সে অক্সিজেনটাকে নিয়ে যেতে পারছে না তার ফলে কি হয় জন্মের পরেই পরেই আমরা দেখি বাচ্চাগুলো জন্ডিসে ভুগছে তো তখন আমরা বলি বাচ্চাটা জন্ম জন্মানোর সাথে সাথে জন্ডিস হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি তার গন্ডগোলটা হচ্ছে ওই যে প্রোটিনগুলো সেগুলো তখন ম্যাচিওর হয়নি এইটাই জেনেটিক প্রবলেম থেকে এটা এসছে তখন তাকে ফটোথেরাপি দেওয়া হয় ফটোথেরাপি দিতে ওই যে সমস্ত প্রোটিনগুলো ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছিলো যেগুলো প্রোটিনগুলো ঠিক মতো ম্যাচিওর হয়নি সেটিকে কিছুদিন ফটোথেরাপি দিয়ে 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 তার মধ্যে ওগুলোকে আবার নর্মাল জায়গায় নিয়ে আসে সেটা কিন্তু টেম্পোরারি মেজার সেটা আস্তে আস্তে একটা ঠিক হয়ে যায় এক্ষেত্রে মেডিসিনাল ফাংশান হচ্ছে তার ম্যানেজমেন্ট ফাংশানটা অনেক বেশি আর একটা যেটা বললাম সিকেল সেল এনিমিয়া সিকেল সেল এনিমিয়া হতো ঠিক ওই রকমভাবে যে আর বেশিগুলো তার জন্মগত কারণেই হোক বা তার জেনেটিক কারণেই সে বেশিরভাগ নিয়ে আসে হ্যারিডিকভাবে থেকে নিয়ে আসে সেলগুলো ঠিক প্রপারলি তার বডি স্ট্রাকচার যেমন হওয়ার কথা আর বেশির সেই রকম না হয়ে একটা অর্ধচন্দ্রাকৃত বা কাস্তের মতো একটা তার চেহারাটা হয়ে যায় এই সিঙ্গেল যখন হয় তখন আমরা দেখি তার বডির কালারগুলো আস্তে আস্তে ইয়োলিশ হয়ে যাচ্ছে ওই যেটাকে আমরা বলি ক্লোরোসিস ক্লোরোসিস মানে হচ্ছে ইয়োলিশ কালার যেমন গাছের পাতায় ক্লোরোফিল যদি ঠিক থাপলাই থাকে তাহলে যেমন গাছের পাতা সবুজ থাকে যদি সূর্যের কিরণ থেকে যে এটা নিয়ে এসে তারা ফটোসিনথিসিস করে সেখানে যখন সূর্যের কিরণে সেটাকে ইয়োলিশ কালার থেকে হতে দেয় না ক্লোরোফিলটাকে যেমন হেল্প করে গাছের পাতাকে সবুজ রাখতে আমরা যদি দেখি সেখানে সূর্য কিরণটাকে অফ করে দিই কোনো একটা কিছু যদি চাপা দিয়ে দিই কিছু যদি পরে তুললে দেখতে পাই সেটা হলদে হয়ে গেছে তার মানে হিট এখানে সূর্যের কিরণটাই তার কিন্তু ওই কালারটাকে ধরে রাখছে না হলে সে ইউলিস হয়ে যায় তেমনি ওই ফটোথেরাপি দিলে তার যে হিটটা আসে তার সেটাকে আস্তে আস্তে সে ওভারকাম করে দেয় অর্থাৎ ওই প্রোটিনগুলোকে আবার নর্মাল জায়গায় নিয়ে আসতে পারে তখন তার এই ক্লোরোসিস ভাবটা চলে যায় তো এই জায়গা থেকে যখন দেখা যায় এরকম একটা ইউলিস হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি ভাবি যে তখন দেখা যায় যে তার যদি আমরা বিলিডুবিন টেস্ট করি আমরা যখন সেখানে যদি আর বেশি যে সরি ব্লাড টেস্ট করি এবং নর্মাল ব্লাড টেস্ট আর সিবিসি করি সেখানেও আমরা দেখব আর বেশি কম আছে সেখানে হিমোগ্লোবিন কম আছে তার সাথে সাথে যদি আমরা বায়ু টেস্ট করি তখন বায়ু টেস্ট করলে সেখানে দেখতে পাবো যে বিলিডুবিন সেখানে সরি এলএফটি লিভার ফাংশান টেস্ট বা শুধু যদি বিলিডুবিন টেস্ট করি তখন দেখতে পাবো ডাইরেক্ট বিলিডুবিন সেখানে বাড়েনি ইনডাইরেক্ট বিলিডুবিনটা বেড়ে গেছে ডাইরেক্ট বালিউবিন বাড়লে সেখানে জন্ডিস আমার একটা লোককে দেখে মনে হচ্ছে তার সমস্ত গা হাত পা হলুদ হয়ে গেছে জন্ডিস হয়েছে কিন্তু ডাইরেক্ট বিলিডুবিন যদি বাড়ে সেটা হয় কিন্তু জন্ডিস বা হেপাটাইটিস লিভার সেখানে এফেক্টের সবচেয়ে বেশি হয় আর যদি ইনডাইরেক্ট বিলিডুবিন বাড়ে
তখন লিভার বা স্প্রিং থেকে যে আমাদের আর বেশি স্টেম সেল থেকে যে আরছি তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে কিন্তু গন্ডগোলটা হচ্ছে সেখানে তখন ইনডাইরেক্ট বিলিরুবিন ওখানে অনেক বেড়ে যায় এইটা থেকে আমরা তখন ডায়াগনোসিস করতে পারি যে সিকেল সেল এডমিয়া হচ্ছে আর একটা হয় কি জন্মগতভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেনেটিক্যালি এই জিনিসটা হয় যেমন থ্যালাসিমিয়া তো দেখা যায় এখনই জাহাঙ্গীর স্যার যেটা বললেন যে ইরেট্রোপ্লাস্টোসিস ইরেট্রোপ্লাস্টোসিস কথাটা হচ্ছে যে বোন ম্যারোতে যখন আমাদের কোনো সেল আর বিসি বলি বা ডব্লিউ বিসি বলি তার কতগুলো স্টেজ আছে ওই স্টেজগুলোকে সে এক এক করে পার হয়ে এসে একটা কমপ্লিট আর বিসি তৈরি হয় একটা ডিম যখন কোনো পাখির পেটে থাকে তখন তার উপরে সেল থাকে না কভার আপ থাকে না বাইরে যখন আসার পরে অক্সিডেশনের সঙ্গে তার কভারটা শক্ত হয় তার আগে তার ভেতরে ইয়োলিস কালারের ইয়কটা দেখতে পায় তারপরে তার এলবুমিন পাটটা দেখতে পায় তারপরে সেটা যখন বাইরে আসে অক্সিডেশন তেমনি আর বিষিও যখন তৈরি হচ্ছে তখন কিন্তু বোন মেরের মধ্যে এরকম চার পাঁচটা স্টেজ কভার আপ করে গিয়ে কমপ্লিট আর বিষি হয় যখন আর বিষি তৈরি হয় তখন শুরুতে কিন্তু তার মধ্যে একটা নিউক্লিয়াস দেখা যায় কিন্তু যখন কমপ্লিট আর বিসির মধ্যে নিউক্লিয়াস আর থাকে না নিউক্লিয়াসটা বেরিয়ে যায় তো এই যে জায়গাটা এই ইলেকট্রোব্লাস্টোসিসের মধ্যে হচ্ছে তখন তার আর বিসি ফর্মটা ঠিক মতো হয় না ইরেগুলারিটিস তৈরি হয় এটা অটো ইমিউন ডিজিজ তার মধ্যে কিন্তু একটা পড়ে এইগুলোর জন্য কিন্তু আপনার হিমোলাইটিক এনিমিয়াটা দেখা যায় আমি একটা একটু সামান্য একটু জিজ্ঞেস করছি বেশি কথা বলতে হবে না আমার জন্য মনে হয়েছে শুনেছিলাম এরকম যে স্নেক বাইট হলে হিমোলাইসিস হয় এটা কি স্যার ঠিক এটা আপনারা যে কেউ একজন বললেই হবে জাহাঙ্গীর বলে দাও স্যার এটা তো খুব স্বাভাবিক गवेषणाई देखा गो जरा स्नेक बैट है बसिभाग कार्डिओजेनिक शके मारा जा मैं कार्डिया फेलिरे मारा जा এই কষ্টটা পেয়েছিলাম এটা অনেক আগের একটি গবেষণা তবে স্নেক যেহেতু সেটা একটা পজন সে ব্লাড সেলকে ভেঙে দেয় হচ্ছে কল যে আমাদের ব্লাড সেলকে ডিস্ট্রয় করতে শুরু করে ভাঙতে শুরু করে সেখানে আর বেশি যেটাকে প্যাক সেল বলুন যেটাকে বললাম ওই প্যাক সেল বলুন প্রচন্ডভাবে তাড়াতাড়ি সেটাকে ডাউন করে দেয় যেখানে প্লাজমা লেভেলটা অনেক বেড়ে যায় আর তার ফলে এমনিতেই যখন শক ডেভেলপ করে তার ফলে হয় কি হার্ট তখন খুব বেশি বেশি করে অক্সিজেন চায় কিন্তু তার যেহেতু ব্লাড সেলগুলো ভেঙে যায় তখন তার ব্লাড সেল ভেঙে যাওয়ার জন্য আর বেশির মাধ্যম দিয়ে যে অক্সিজেনটা আসে হিমোগ্লোবিনের থ্রু দিয়ে তখন সে হার্ট পায় না হার্ট অক্সিজেন আর বেশি বেশি করে চায় অনেক বেশি পালপেট প্যালপেশন শুরু হয়ে যায় হার্ট বিটিং অনেক বেশি শুরু হয়ে যায় যখন এই হার্ট বিটিংটা মোর দেন ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি টু হান্ড্রেড এইরকম একটা বিটিং যখন হতে থাকে তখন কিন্তু হার্টের ব্লাড সাপ্লাই অনেক কম আসে স্ট্রোক হলে অনেক কম হয় কারণ অট্রিয়া ব্লাড ভেন্টিকেলে পাঠানোর আগেই ভেন্টিকেল কন্ট্যাক্ট করতে শুরু করে দেয় এবং এর ফলে হয় কি হার্টের মধ্যে অক্সিজেন খুব কম আসে তাতে হার্ট ফেলিয়র হওয়ার সম্ভাবনা প্রচন্ডভাবে বেশি থাকে ডিউ টু ডেভেলপমেন্ট অফ শক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে আমার ব্লাডের সমস্ত সেলগুলোকে ভাঙতে শুরু করে হোয়াইট ব্লাড সেল রেড ব্লাড সেল সবই ভাঙতে শুরু করে এই ভাঙার জায়গায় বেশি করে রেড ব্লাড সেলটা তো বেশি পরিমাণে থাকে যে রেড ব্লাড সেলটা যখন ভাঙতে শুরু করে সেই জায়গায় যে আর অফিসের সাপ্লাই দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে এইটা হচ্ছে স্যার এখানে আরেকটি ঘটনা হয়তো বা ঘটে সেটা হচ্ছে স্নেক বাইটে ব্লাড কুয়াগুলো অ্যাকশন হয়ে যায় এটিও কিন্তু একটি কারণ 
হ্যাঁ ব্লাড কোয়াগুলেশন হয়ে যায় কারণ তখন ও ইয়ে হয় কি আপনার যে ইয়েটা আছে লিউকোসাইটস আর থ্রম্বোসাইটস থ্রম্বোসাইটস এর মধ্যে থ্রম্বোসাইটস এর মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে কোয়াগুলেটিক ফ্যাক্টারগুলো থাকে আয়রন ইয়ে ফেরেটিন গ্রুপগুলো থাকে সেইগুলো তখন সবাই কোয়াগুলেট করতে শুরু করে দেয় এই কোয়াগুলেশন ফাস্ট হয় এই কোয়াগুলেট ফাস্ট হওয়ার ফলে তখন আর সেখানে ব্লাডটা ইজিলি মুভ করতে পারে না যেখানটা আমরা বলি যে এই যে আপনার পেরিফেরিয়াল রেজিস্টেন্স শুরু হয়ে যায় কি সুন্দর একটার সঙ্গে একটা রিলেশন দেখুন কোয়াগুলেশন হওয়া মানে তখন পেরিফেরিয়াল রেজিস্টেন্স বেড়ে যাবে পেরিফেরিয়াল রেজিস্টেন্স বেড়ে গেলে হার্টকে অনেক জোরে জোরে পাম্প করতে হয় সেটা ঠেলে ব্লাডটাকে পাঠানোর জন্য প্রমাণিত সত্য নয় হ্যাঁ আর পরের প্রশ্নের উত্তরটা একটু দিয়ে যাচ্ছি ইজ অ্যানিমিয়া ভেরি সিরিয়াস এখন দেখুন কাকু ছোট না করেই বলছি যারা বলেন যে আমরা শুধু লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা করব আমাদের অত কিছু ভাবার কি দরকার এত প্যাথোলজি আমাদের তো জানার দরকার নেই যে লক্ষণ আসবে আমি সেটা দেবো তাতেই আমাদের ভাইটাল ফোর্স ঠিক হয়ে তাতেই আমাদের শরীর ঠিক হয়ে তাতেই নাকি সমস্ত রোগ সরে যাবে তাদের কাছে কিন্তু হোমিওপ্যাথি খুব সহজ এবং তাদের কাছে রক্তল্পতা কোনো প্রকার সিরিয়াসনেস নেই কারণ তারা টোটিলিটি অফ সিনটাম করবে এবং টোটিলিটি অফ সিনটাম করলে সমস্ত রোগ সেরে যাবে কিন্তু আমি বা ডক্টর জাহাঙ্গীর স্যার বা অজয় দাস স্যার অন্তত এইটুকু মনে করি আগবাড়িয়ে বলছি যে না ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় কেন নয় দেখুন কারণ ভিত্তিক যদি আপনি চিকিৎসা করেন তখন কিন্তু লক্ষণের প্রাধান্য আপনি বেশি পাবেন না আর লক্ষণের প্রাধান্য না পেলে আপনি কিন্তু ঠিক ঠিক জায়গায় চিকিৎসাটা করতে পারবেন না তাহলে এই যে অ্যানিমিয়ার এত ঘটনা এত যে বিশ্লেষণ তা কিন্তু কোন মূল্যই থাকবে না তাহলে অ্যানিমিয়া হচ্ছে আপনি ভাববেন না ওষুধ দিয়ে দেবো সে যদি থ্যালাসিমিয়া হয় আপনি বলবেন না আমরা তো থ্যালাসিমিয়া চিকিৎসা করি না কোনোদিন পারবেন তাকে সামলে দিতে তার সাথে আপনি ডায়েট বুঝলেন না যেটা আমি অন্যান্য অনেক ক্লাসে বুঝেছি আমাদের ডায়েটের খুব দরকার তাহলে আপনি সরাসরি আয়রন দেওয়া শুরু করলেন তাতে হলে কি তার ফেরেটিন লেভেলটা বাড়তে শুরু করে দিলে একটা থ্যালাসিমিয়ার ক্ষেত্রে তাতে কি পরিমাণ একটা সংকট যেন ওই জায়গায় পৌঁছবে বুঝুন বা একটা যখন আমরা বুঝতে পারি যে কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক বলবো না রিনাল ফেলিয়ার জন্য তার অ্যানিমিয়া হচ্ছে আমরা যদি সেই মূল জায়গার চিকিৎসাটা না করি তাহলে কিন্তু আমরা হেরে যাব আর একটা ব্যাপার থেকে গেছে কি মনে করুন যেটা বলতে গিয়ে বলতে চাইছিলাম যে এছাড়া মনে করুন ভিটামিন বি টুয়েলভ এর জন্য যদি হয় ভিটামিন বি সিক্স এর জন্য হয় যে সকল অ্যানিমিয়ার কথা আমরা এতক্ষণ বলছিলাম পার্সিনিয়াস অ্যানিমিয়ার কথা যেটা বলছিলাম যদি সেই অভাবটা আপনি পূরণ করতে না পারেন তাহলে কিন্তু দ্রুত আরোগ্য পাবেন না ঠিক পরের প্রশ্নটা বোধ ছিল যে প্রেগনেন্ট মহিলাদের যে ট্যাবলেট খেতে দেওয়া হয় কেন দেয়া হবে না আমি মনে করি দেয়াটার সাথে উচিত কারণ অত সময় নেই কারণ গর্ভধারণ কালটা তো দশ মাস দশ দিন কি ন মাস দশ দিন মানে দুশো আশি দিন তো ওই সময়ের মধ্যে আপনি যদি তাকে ঠিক মতো ভাবে তার হিমোগ্লোবিনের চাহিদা যদি মেটাতে না পারেন তাহলে কিন্তু তিনি তো অসুস্থ হবে নি তার অ্যানিমিয়া দেখা দেবে বাচ্চাটার অসুবিধা দেখা দেবে এবং বাচ্চাটা কিন্তু একটা রুগ্নতা নিয়ে কিন্তু জন্মাবে তাহলে এইখানে যদি আমি সরাসরি দিলে আমি যদি সেই দ্রুত আরোগ্যের জায়গায় পৌঁছতে পারি তাহলে আমি নিশ্চয়ই দেবো এখানে কিন্তু আমরা মনে করি আমরা যে তিনজন আজকে ক্লাসে আছি তার অন্তত এই ধরনের গোড়ামিটা আমরা করি না বা করব না এবার পরে প্রশ্নে যান স্যার আমি এটার সাথে একটু ই করি আমি যেহেতু একটা স্লাইড শেয়ার করেছি মানে আমাদের হিমোগ্লোব আমি এর আগে শ্রদ্ধে অজয় দাস স্যার অ্যানিমিয়ার ইসে কিছু কথা বলেছিলেন সকলের একটা জিনিস জানা উচিত যে আমাদের ব্লাড লেভেলে অ্যানিমিয়ার আসলে নর্মাল রেঞ্জটি কত এটা নির্ভর করে পুরুষ মহিলা এজের উপরে সাধারণত আমরা একটি জিনিস বলে থাকি মেয়েদের আহ বারো থেকে ষোলো গ্রাম পার ডেসিলিটার ছেলেদের ক্ষেত্রে চোদ্দ থেকে আঠারো গ্রাম পার ডেসিলিটার তাহলে যে প্রশ্নটার অ্যান্সার স্যার দিয়েছিলেন ইজ অ্যানিমিয়া ভেরি সিরিয়াস দেখেন আমরা যদি মানে হিমোগ্লোবিনের এই কনসেন্ট্রেশনটাকে মেপে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার 
যদিও আসলে এই এই কথাগুলো বইয়ের ভাষা কিন্তু কিছু কিছু সময় এনভায়রনমেন্টের উপরেও নির্ভর করে দ্যাট মিন্স বাংলাদেশের আবহাওয়া আর ইংল্যান্ড বা আমেরিকার আবহাওয়া কিন্তু একরকম নয় তাদের খাদ্যাভ্যাস আর আমাদের দেশের খাদ্যাভ্যাস কিন্তু একরকম নয় আমরা মেডিকেল সায়েন্সের যে বইগুলো সাধারণত পড়ে থাকি এগুলো কিন্তু পাশ্চাত্যের এই দেশগুলোর লেখা আমাদের দেশগুলোর লেখা না ঠিক সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন পেশেন্ট ডিল করতে যাবেন তখন কিন্তু ওই বইয়ের ভাষার অনুপাতে আপনি কখনোই এই কনসেন্ট্রেশন লেভেলটা পাবেন না আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা আমি আমার প্র্যাকটিস লাইফে দেখেছি বেশিরভাগ মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিলো টেন থাকে বা টেন থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগারো থাকে পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি তেরো চোদ্দ বা বারো এরকম থাকে এখন বইয়ে লেখা আছে যে পুরুষদের ক্ষেত্রে চোদ্দ থেকে আঠারো গ্রাম পার ডেসিলিটার কারোর আপনি বারো বা তেরো পেলেন তাকে আপনি অ্যানিমিক বলবেন এইটা না বলাটাই বেটার তবে আমি এখানে যে কথাটি লিখেছি সেটি হচ্ছে বইয়ের ভাষার যে মাইল্ড অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে এগারো গ্রাম পার ডেসিলিটারের কম মডারেটের ক্ষেত্রে নাইন গ্রাম পার ডেসিলিটারের কম আর সিভিয়ার অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে সিক্স গ্রাম পার ডেসিলিটারের কম তবে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বা প্র্যাকটিস লাইফে আমি শ্রদ্ধ একজন হেমাটোলজিস্টের বক্তব্যে যেটা পেয়েছি মানে অ্যাসপেক্ট অফ বাংলাদেশ উনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা বলেছিলেন যে আমাদের দেশে মাইল্ড অ্যানিমিয়াটা টেন গ্রাম পার ডেসিলিটারের কম হলে আমরা সেটাকে মাইল্ড বলি দ্যাট মিন্স সেটা আট থেকে দশের মধ্যে থাকে এইটা যদি আহ সাত থেকে আটের মধ্যে চলে আসে তাহলে এটা মডারেট আর এটা যদি ফাইভ বিলো ফাইভ এর নিচে চলে আসে বা ফাইভ থেকে ফাইভ এর নিচে চলে আসে তাহলে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া বলা হয় তাহলে আপনি একটা বিষয় বুঝেন যে এই সিভিয়ার অ্যানিমিয়াটা যদি আরো কমে যায় অ্যানিমিক কন্ডিশনটা যদি এই হিমোগ্লোবিন লেভেলটা যদি আরো কমে যায় তাহলে পেশেন্ট কিন্তু হাইপো ভলিউমিক শকে চলে যেতে পারে তাহলে অবশ্যই এটা সিরিয়াস কোন লেভেলে সিরিয়াস সেটা বোঝা উচিত ধন্যবাদ স্যার আমাদের জাহাঙ্গীর ভাই একদম একদম ঠিক মানে কথাগুলো প্র্যাকটিক্যাল কথাগুলোই বলেছে যে বইয়ের ভাষার সঙ্গে যদি আমরা মিলিয়ে নিই যে কথাগুলো বইয়ের ভাষার সঙ্গে মিলালে হবে না দেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী আমরা যেখানে বসবাস করি তার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিন্তু এইটে সবসময় নির্ভর করে আর আমি একটু সংযোজন করে দিই যে নীলকমল্লা যেটা বললেন মানে আমি কোনো অসমান না করে বলছি যে ব্লাড গ্রুপের সঙ্গে একটা রিলেশান ডাইরেক্ট কোনো রিলেশান নেই কিন্তু দেখা যায় এ বি বা এ বি গ্রুপটা আমাদের বেশি এনিমিক হওয়ার চান্স থাকে সেখানে ও গ্রুপটা কিন্তু অনেক কম থাকে তার অনেকগুলো কারণ আছে এপি গ্রুপের লোকেরা কিন্তু বেশি ব্লাড ডোনেট করে সে তুলনায় ও গ্রুপের লোক অনেক ব্লাড কম ডোনেট করে এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর আর এপি গ্রুপের লোকেদের তুলনায় ও গ্রুপের লোকেদের এই পিসিমি লেভেলটা সহজে কমে না প্যাথোলজিক্যালি দেখা গেছে যেগুলো মানে হুর যে সমস্ত স্টাডি আছে তার থেকে পাওয়া এগুলো প্র্যাকটিক্যালি কতটা কি সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারবো না তবে একটা কথা কি আমাদের যে জনসংখ্যা আছে তার মধ্যে ও গ্রুপের লোক অনেক কম আছে এবি গ্রুপের লোকেই অনেক বেশি আছে অটোমেটিক্যালি এর থেকেই বোঝা যায় যে এবি বা এবি যেটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপের মধ্যেই কিন্তু আপনার তার এনিমিটা বেশি পাই আমরা বেশি পাই তাদের একটা সম্ভাবনা থাকে প্রবণতা থাকে আমি আপনার কথার মধ্যে একটি কথা আসলে বলতে চাচ্ছি এই কারণেই আমার মনে এটা বললে আপনি আরো একটু বিশ্লেষণ ভালো করতে পারবেন যে আসলে ও ব্লাড গ্রুপ কে কিন্তু ইউনিভার্সাল ডোনার বলা হয় আর এবি ব্লাড গ্রুপ কে ইউনিভার্সাল রিসিভার বলা হয় এটি একটা বিষয় থাকে অনেক সময় ওই যে ব্লাড ভেঙে যাওয়ার একটা বিষয় এটার ক্ষেত্রে এবি ব্লাড গ্রুপের আসলে অ্যানিমিক কন্ডিশনটা হওয়ার অনেক সময় চান্স থাকে 
গতদিন ওই যে আমাদের ক্লাসে মনে হয় একজন বলেছিলেন তার নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপ আর তার হাজবেন্ডের পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ আসলে এরকম কিছু কন্ডিশন তৈরি হয় যার জন্য এবি ব্লাড গ্রুপে অনেক সময় আর বি সিটা ভেঙে গেলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর এই থাকার কারণেই অ্যানিমিক কন্ডিশনটা ডেভেলপ করতে পারে কিন্তু ও যেহেতু ইউনিভার্সাল ডোনার ও সব কিছুর সাথেই মানে ম্যাচ করতে পারে যেটাকে আমরা বলি গোল আলু সেক্ষেত্রে এই ও গ্রুপের পার্সন গুলো সাধারণত অ্যানিমিক কন্ডিশন কম ডেভেলপ করে আমি জানি না আমার অ্যান্সারটি সঠিক আছে কিনা স্যার বিশ্লেষণ করবেন নীলকমল স্যার যে কথাটি বলেছেন ওইটি আসলে বাস্তবিক পক্ষে ঠিক সাধারণত ব্লাড গ্রুপের এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের অ্যানিমিক কন্ডিশন ডেভেলপ করার অত সিরিয়াস কোন বিষয় নেই এটা সত্য করে একেবারেই যখন কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তখন হয়তো বা আসলে ফিজিশিয়ানরা এই কারণটিকে সামনে তুলে ধরে বলেছেন এটা যেরকম ঠিক আর ওইগুলো কিন্তু আমি ভেবে দেখিনি কোনোদিন যেগুলো বাস্তব ভাবে আপনার আপনি এবং স্যার যেটা তুলে ধরলেন গ্রুপের ব্যাপারটা হ্যাঁ এটা তো অস্বীকার তো করতে পারলাম না তাতে আমরা দুজনেই ঠিক আছি এগিয়ে ছিল ক্লাস মানে সাধারণত যখন আর কোনো কারণ খুঁজে পান না তখন ওনারা ওই কারণটিকে হয়তো বা বলেন আর একটা এখানে প্রশ্ন আছে রক্তালপতা এবং রক্ত শূন্যতা রক্ত শূন্যতা তো হতে পারে না অ্যানিমিয়া মানে হচ্ছে রক্তালপতা তাই তো জি স্যার জি স্যার রক্ত শূন্য হলে তো মারা যাবে রক্ত কম হলে হয়তো বা সে ওই কন্ডিশনে ডেভেলপ করবে না बेड़े रक्तलता चिकित्सा ना कर चिकित्सा रुग्णत मान जाए আরো অনেক কিছু হতে পারে আপাতত ভাবে এইটুকুনি বলতে পারি রক্তালপতা দেখতে এরকম মনে হয় সে কিন্তু সমস্ত বডির ইমিউন পাওয়ারটাকে এতটাই ধ্বংসের জায়গায় নিয়ে চলে যায় বা সেখান থেকে সে রিকভার করতে পারে না অতএব রক্তে না কে তার অক্সিজেন কম হবে তার কষ্ট বাড়বে তার শ্বাসকষ্ট হবে তার হাত পা ফুলে যাবে সে কোনো প্রকার কাজ করতে পারবে না তার মনের বিক্ষিপ্ততা দেখাতে পারবে প্রচুর রোগ এটা হচ্ছে বাহ্যিক ব্যাপারটা বললাম কিন্তু যে এরপর হবে কি এই অক্সিজেন গুলো যদি ঠিক মতো প্রত্যেকটা অর্গ্যান সরবরাহ না হয় সেই অর্গ্যানটা কিন্তু একটু একটু করে ফেলিউর হতে শুরু করবে এইভাবে ওই কি বলবো গাড়ি চালাচ্ছে না অথচ আপনার পেট্রোল নেই আপনি অনুমান করুন তো একটু পরে সেটা কি হবে পরে পরে প্রশ্নটা করুন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ওই যে সাইন সিমটমটা বললেন আপনি বলেও দিলাম তারপরে আমি স্লাইডটা দিয়ে দিলাম সাইন এন্ড সিমটম পেলনেস অফ স্কিন নেল বেড এন্ড টান कथा चले 
আর তারপরে কোশ্চেন কি আছে কোশ্চেন কি আছে মেইন কজ মেইন কজ বলে কজ তো আমাদের তিনটা চারটে দেখিয়ে দিয়েছে মেইন কজ আর শর্ট কজ কি একটা লোকের অ্যাক্সিডেন্ট রয়েছে তার ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে কন্টিনিউসলি তাহলে এখানে ব্লিডিংটা এখানে মেইন কজ এখানে ব্লিডিংটা স্টপ করতে হবে যদি তার মেগাল প্লাস্টিক এনিমিয়া হয়ে থাকে তার ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে সে তো তার মেন কজ ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার মেন পিছনে আছে তার স্টমাকের অ্যাট্রোপি হয়ে গেছে মিউকাস মেনটেনগুলো সেখানে সে ইন্ট্রান্সিক ফ্যাক্টর নর্মাল লাইনে নেই যার জন্য সে ভিটামিন বিগুলোকে অ্যাবজর্ব করতে পারছে না আর ভিটামিন বি অ্যাবজর্ব না করলে আর বিসি প্রোডাকশন হবে না যেটা বোন মেয়াদ দরকার এইগুলো মেন কজ ধন্যবাদ স্যার স্যার দুটো দুজন হ্যান্ড রেস্ট করেছেন তার মধ্যে প্রথম হ্যান্ড রেস্ট করেছেন শামসুল ইসলাম আপনি বলুন স্যার আপনার প্রশ্ন করুন যদি এফপিএস লেভেল যদি বেড়ে যায় সে ক্ষেত্রে কি তো মানে আরবিএস এর কোনো সমস্যা হবে না হয়ে যাবে না এফপিএস লেভেল পিএইচ লেভেল कमे जाए অ্যাসিডোসিস হলে আর বি সি ভাঙার জায়গা আছে বলে আমার জানা নেই ব্যক্তিগত আমি আমি ওটা নিয়ে কখনো দেখিনি যে অ্যাসিডোসিসে তখন তার ইয়ে কমে যাবে আর বি সি ভেঙে যাবে অ্যাসিডোসিস হলে তার অন্য বায়োলজিক যে ইলেকট্রো ফোর্টি যে আমাদের ইলেকট্রোনাইট ব্যালেন্স আছে সেইগুলোর মধ্যে তার ডিফারেন্সিয়েশন শুরু হয়ে যায় তখন তার ডিজি মিশে আসতে পারে সেখানে আর বেশি ভাঙা জন্য না অন্যান্যগুলো আসে এখানে এটা হতে পারে পিএইচ লেভেল অ্যাসিডোসি সেখানে হবে বেড়ে গেলে আর যদি পিএইচ লেভেল যদি কমে যায় সেখানে তখন আপনার অ্যাসিডোসি হবে ধন্যবাদ স্যার আমাদের মধ্যে আর একজন হ্যান্ড রেস্ট করেছেন সুব্রত দে স্যার আপনার প্রশ্নটি করুন স্যার বলছি মানে সবকিছু তো লাস্ট স্টেজ হয় তা এই অ্যানিমিয়ারা তো নিশ্চয়ই লাস্ট স্টেজ হবে নিশ্চয়ই লাস্ট স্টেজটা হলে সেই লাস্ট স্টেজটা কাকে বলবো আমরা এক নাম্বার আর ওই মানে মাইক্রোসাইটিক অ্যান্ড হাইপোক্রমিক এটাই কি সবথেকে খারাপ জায়গা এটা একটু বিশ্লেষণ যদি করেন স্যার লাস্ট স্টেজ বলতে সেটা জান বিষয় উত্তর দিয়ে দিয়েছেন যে সিভিয়ার কোনটাকে বলবো কোনটাকে মাইল্ড বলবো शुरू कर সুতরাং তার লাস্ট স্টেজে যাওয়ার আগে থেকে আপনাকে একদম অ্যালার্ট হতে হবে তাকে ব্লাড ট্রান্সফার করতে হবে সেখান থেকে ওভারকাম করার জন্য এটা হলো আপনার এক নম্বর কথা যে লাস্ট স্টেজ আর মাইক্রোসাইটিক আর কি বললেন হাইপোক্রমিক हाइपोक्रमिक 
অর্থাৎ মাইক্রোসাইটিক হওয়ার মানে হচ্ছে আর বি সি যে সাইজ সেভেন টু এইট মাইক্রন যেটা থাকার কথা তার থেকেও সাইজ ছোট হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে আপনাকে পিসিবি লেভেলটা একটু প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে পিসিবি লেভেলটা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে যে পিসিবি লেভেলটা আপনার থার্টি ফাইভ বা থার্টি সিক্স থেকে ফর্টি ফাইভের মধ্যে আছে কি না থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি ফাইভের মধ্যে আছে থার্টি সিক্স না থার্টি এইট আছে বোধ নর্মাল রেঞ্জ ওখান থেকে ফর্টি ফাইভ বা ফর্টি সিক্সের মধ্যে আছে কি না যদি থাকে পিসিবি লেভেল এবং সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে ওই রেঞ্জই আছে অথচ তার মাইক্রোসাইটিক হয়ে গেছে যদি মাইক্রোসাইটিক হয়ে গিয়ে থাকে তখন তাহলে নাম্বার অফ কাউন্ট অফ আর বিসি অনেক বেশি হবে কাউন্ট অফ আর বিসি সেখানে হওয়ার কথা ম্যাক্সিমাম ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন সেখানে সাইজ ছোট হওয়ার জন্য পিসিবি লেভেল যদি ফর্টি ফাইভ হয়ে থাকে তাহলে ওই কাউন্টটা কিন্তু মোর দেন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন হয়ে যাবে তো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন আছে যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু আর বিসি অনেক বেশি আছে এক্ষেত্রে মাইক্রোসাইটিকটা যেমন হলো কিন্তু হাইপোক্রমিক যদি হয়ে গিয়ে থাকে হাইপোক্রমিক যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই পিসিবি লেভেল ওখান থেকে কমে গেছে এবং তার সাথে সাথে আর ডি ডাব্লিউ সেখানে দেখবেন ফল করেছে তাহলে এইখানটায় আমাদেরকে শুধু মাইক্রোসাইটিক আর ইয়ে দেখে যে আমার একটা সাইজ দেখার সাথে হবে না আপনার কিন্তু পিসিবি লেভেলটাকেও দেখতে হবে এই পিসিবি লেভেলের সঙ্গে কিন্তু বিরাট একটা সম্পর্ক হয়ে আসছে দেখুন আমরা দেখি কি একটা এনিমিক লোকের একটা এনিমিক পার্সনের ফ্যাকাসে হয়ে যায় হাত পা ফুলে যায় হাত পা ফুলে ফুলে ওঠে মুক্তি ফুলে ফোলা ফোলা হয়ে ওঠে কেন ওঠে কারণ যখনই আপনার একশো ভাগের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ভাগ প্যাক্সেল ভলিউম থাকার কথা আর পঞ্চান্ন ভাগ আপনার প্লাজমা থাকার কথা সেখানে যেই আপনার একশো ভাগের মধ্যে পিসিবিটা কমে গিয়ে পঁচিশে চলে আসবে তখন পঁচাত্তর ভাগ সেখানে কিন্তু প্লাজমা হয়ে যাবে পঁচাত্তর ভাগ প্লাজমা মানে প্লাজমার মধ্যে নব্বই শতাংশ থেকে বিরানব্বই শতাংশ শুধু জল থাকে তাহলে বডিতে জলের পরিমাণটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে আর বেশি তৈরি হতে সময় লাগে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ সেখানে প্লাজমা তৈরি হতে সময় লাগে মাত্র এক এক থেকে তিন দিন তাহলে আপনার যখনই মাইক্রোসাইটিক হয়ে যাচ্ছে তখনই আপনাকে মাথায় এটা নিয়ে যেতে হবে শুধু যে বইটে নয় তার পিসিবি লেভেলটাও ফল করেছে সে মাইক্রোসাইটিক অ্যান্ড হাইপোক্রমিক যখন দেখবেন তখন সেখানে শুধু আপনার পজিশন অফ দ্য ডিজিজ যদি দেখেন যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি নর্মাল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি নেই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট কোনো ইঞ্জুরি বা কোনো প্রং ডিজিজে ভুগেছে ভিডিং হয়েছে এমোলজিক কোনো ডিজিজে হয়েছে সেটাকে আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার সাপ্লিমেন্ট দিয়ে করতে পারেন কিন্তু তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে তার অন্য কজগুলো কিনে ভাবতে হবে যে তার পার্নিশিয়াস এনিমিয়া হয়েছে নাকি তার হেমোলা মেগালোপ্লাস্টিক এনিমিয়া হয়েছে না হেমোলাইটিক এনিমিয়ার মধ্যে আছে তখন কিন্তু সেই জায়গাগুলো আপনি ভাবতে হবে এবং পাশাপাশি আপনাকে কিন্তু সবসময় এটা মাথা রাখতে হবে যার লেভেলটা মোটরে ট্রেন চলে এসছে এরপরে কিন্তু আপনি চিকিৎসা যতই করুন না কেন মানে রিপিটেডলি আপনাকে ব্লাড টেস্ট করতে হবে এবং সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্লাড তাকে দিয়ে ট্রান্সমিশন করতে হতে পারে এটা মাথা রাখতে হবে নাহলে পেশেন্ট কিন্তু শক ডেভেলপ করবে বোঝাতে পারলাম সেটা যাই না হ্যাঁ ধন্যবাদ স্যার আমি এটাই বলতেছিলাম যে এই স্টেজটা ভালো না হবে না মাইক্রোসাইটিক অ্যান্ড হাইপোক্রমিক ঠিক স্যার ধন্যবাদ স্যার আমি একটু মানে আগের একটি প্রশ্নে একটু সংযোজন করব। শ্রদ্ধ অজয় স্যার খুব জায়গা মানে একটি সুন্দর জায়গা বলেছেন কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রশ্ন করেছেন ওনার একটা বিষয়ে বুঝতে হবে যে ব্লাডে যে পিএইচ লেভেল এটা সাধারণত আমাদের ব্লাডটা কিন্তু স্লাইটলি অ্যালকালাইন নট অ্যাসিডিক পিএইচ লেভেল থাকে নর্মাল সেভেন পয়েন্ট থ্রি সিক্স থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ পর্যন্ত আমরা সেভেন কে কিন্তু নিউট্রাল বলি সেভেন এর নিচে হলে অ্যাসিডিক উপরে হলে অ্যালকালাইন তাহলে যদি এটা নিচে নেমে যাই তাহলে অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে স্যার এর আগে ক্লাসে কিন্তু এই অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স নিয়ে অনেক ক্লাস করিয়েছেন আসলে অ্যাসিডোসিস হলে সাধারণত ব্লাডের পেস লেভেল কমে গেলে আমাদের শরীরের মধ্যে 
কিছু ডেডিকেটেড কন্ডিশন তৈরি হয় তার সব থেকে খারাপ কন্ডিশনটা হচ্ছে কোমায় চলে যাওয়া মানুষ মারা যায় এরপরে আর এছাড়াও সাধারণত তার মধ্যে একটু ঝিমুনি ভাব একটু অসারতা ভাব কিছুটা পাগলামো এই জিনিসগুলো তৈরি হয় আর এর সাথে যদিও এই প্রশ্নটি নেই এটা যদি বেড়ে যায় দ্যাট মিনস অ্যালকালোসিস হয়ে যায় তাহলে তার মধ্যে একটা আসলে কনফিউশন ডেভেলপ করে জেনারেল কনফিউশন বলি আমরা কিছু কাপুনি থাকে এবং মাস্কুলার ক্র্যাম্প তৈরি হয় দেখবেন যে যদি এটা বেড়ে যায় নওশিয়া ভমিটিং বা বমি বমি ভাব অনেক সময় হাত পা বা মুখে কিছুটা অবস ভাব তৈরি হয় এগুলো হচ্ছে পিএস লেভেল বেশি বাড়া ওঠা করলে তা আমরা সাধারণত পিএস লেভেল গুলো ইন জেনারেলি এই টেস্ট সিবিসি করে এতটা গুরুত্ব না যে পেশেন্ট গুলো সাধারণত আইসিউ তে বা সিসিউ তে থাকে তাদের ক্ষেত্রে আসলে এই পিএস লেভেলের গুরুত্বটা খুব বেশি দেওয়া হয় ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আমাদের মধ্যে আরো অনেক প্রশ্ন হয়েছে একজন প্রশ্ন করেছেন হাউ ডু ওয়ান ক্যান ট্রিট হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া স্যার এটা যদি কেউ প্রশ্ন উত্তর দেন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া চিকিৎসা কিভাবে করবেন তাই তো দেখুন হ্যাঁ ওটা প্রশ্ন করেছেন একটু আগে আমাদের দুজন স্যারের উপস্থাপনা থেকে একটা জিনিস তো বেরিয়ে এসেছে যে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়াটা কি আসলে যেখানে খুব দ্রুত ব্লাড সেলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এক্সাম্পল হিসেবে আমরা তুলে এনেছিলাম থেরাসিয়ার মতো জায়গা থাকে বা প্রচুর পরিমাণে মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং হয়েছে কোন একটা জায়গা কেটে গেছে যাকে রক্ত কোনোভাবে থামাতে পারছে না এরকম জায়গায় আমরা কিন্তু সব থেকে আগে আমি বলবো অন্তত হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা কতটা দেখে নেওয়া যাক যদি দেখা যায় সেটা একটা মডারেট জায়গায় আছে তাহলে আমরা সেটার হোমিওপ্যাথিক্যালি যেটুকু দেওয়া উচিত সেটুকু দেওয়ার চেষ্টা করব তবে যেহেতু আমি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করি মডার্ন প্যাথোলজি নিয়ে আমি সেই জায়গায় বলবো যে যদি দেখা যায় যে আমাদের মেডিসিন সেই জায়গায় অত দ্রুত কাজ করতে পারবে না কিন্তু পেশেন্ট একটা সিরিয়াস জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে আমি তাকে কিন্তু অতি অবশ্যই ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কথা বলবো নাম্বার ওয়ান দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এইবার আমাদের ওই সিমটোমেটিক এর চেয়ে আমি দেখবো যে ইটিওলজিক্যাল জায়গাটা অর্থাৎ একটা যে প্রথমেই বলেছিলাম যে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা এক জিনিস আর কারণ ভিত্তিক চিকিৎসা এক জিনিস কারণ ভিত্তিক চিকিৎসা কিন্তু আপনি সমস্ত লক্ষণ গুলো খুঁজে পাবেন না কিন্তু কারণটা আপনার কাছে কিন্তু সুস্পষ্ট হয়ে আছে তাহলে যে কারণের জন্য তার এই ঘটনাটা ঘটছে আমরা সেটার প্রতিবন্ধকতা আনবো অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে তার অত্যধিক পরিমাণে ব্লাড এর লেভেলটা কমে গেছে হিমোগ্লোবিন লেভেল কমে গেছে আমি তাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য অতি অবশ্যই বলবো তারপরে এমন কিছু মেডিসিন দেব বা বলা দেবার চেষ্টা করব যেটাতে সরাসরি হিমোগ্লোবিনটা বাড়তে পারে যেমন কয়েকদিন আগে আমার স্যারের সাথে কথা হচ্ছিল রজেদার স্যারের সাথে কথা হচ্ছিল হিমোগ্লোবিন থ্রি এক্স হিমোগ্লোবিন থ্রি এক্স বা উনি বলেছেন যে হ্যাঁ উনিও দেন তবে সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন টু হান্ড্রেড এবং হোমিওপ্যাথিক্যালি যদি হিমোগ্লোবিন টু হান্ড্রেড এবং আমি যেটা বলছি হিমোগ্লোবিন থ্রি এক্স কেউ বলতে পারেন যে না এটা তো হোমিওপ্যাথি হলো না হোক না নন হোমিওপ্যাথি কিউজই হোক না রুগীর সাথে আমরা না একটুখানি নীতির বাইরে গেলাম কেন নীতির বাইরে গেলাম কারণ আমার বক্তব্য হচ্ছে যেখানে রুগীর একটা জীবন মরণ সমস্যা সেখানে নীতির বাড়াবাড়িটা একটু না করাই ভালো কারণ রুগীটা আমার আগে তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা সিমটোমেটিক্যালি বা ওই ইটিওলজিক্যালি যে মেডিসিনটা আমাদের প্রাধান্য এসেছে বলে আমরা মনে করি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সেই ধরনের ওষুধগুলো কিন্তু আমরা সব থেকে বেশি প্রাধান্য দেবো তার ভিতরে কি থাকবে সব থেকে বেশি যে মেডিসিনটা আসে সেটা হচ্ছে দেখবেন ফেরাম গ্রুপের ওষুধ ফেরাম মেটে হতে পারে ফেরাম ফস হতে পারে আর একটা মেডিসিন খুব ভালো আছে অতি অবশ্যই ব্লাইন্ডলি আমরা প্রেসক্রিপশন করি সেটা হচ্ছে চায়না এবং ক্যালকেরিয়া ফস পরবর্তী ক্ষেত্রে ওই জায়গাটা সামলে নিতে পারলে যদি সিনটাম থাকে এবার কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে সিনটাম নেই কেন দেবেন উমুক তুমুক ভাই আমি অত কিছু বুঝি না আগে আমার কাছে রুগী আমি কারণ দেখব এবং ঠিক সেই হিসেবে যে মেডিসিন গুলো যার পরে যেটা দরকার পড়বে আমি সেটাকে দেব তবে এটুকু বলতে পারি ক্যালকিরা ফস বা ফেরাম গ্রুপের ওষুধ বা ন্যাট্রামিউর জাতীয় ওষুধ আবার হেলোর হেলিবরাস বলে একটা ওষুধ আছে সেটা কিন্তু খুব দুর্দর্শ ভাবে কাজ করে কুলে খেলার কথা আগের দিনে বলা হয়েছিল হাইগ্রোফিলা যেটাকে বলা হচ্ছে আমরা সেটাকে দিতে পারি লো পটেন্সিতে তাছাড়া তাছাড়া কি না একজন চিকিৎসক তার রুগীকে যেভাবে 
চিকিৎসা করলে ভালো বলে মনে করবেন তিনি সেটা করবেন কারণ আমার চিন্তা ভাবে আমার রোগীর সাথে আপনার চিন্তা ভাবনা আপনার রোগী তো মেলবে না অতএব এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকা ভালো তবে কি রোগীর কথা ভেবে কিন্তু সেটা আমাদেরকে করতে হবে নমস্কার আমাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন এসেছে মহিলাদের লিউকোরিয়া হিমোগ্লোবিন কমের অন্যতম কারণ কি এটা নীলকমল স্যার কে আমি প্রশ্নটা মানে রাখছি স্যার আপনি যদি উত্তর দেন হ্যাঁ প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং ভেবে দেখলাম এর সরাসরি কিন্তু উত্তরটা হয় না দেখুন রক্তাল্পতার অন্যতম কারণ ভিতরে সরাসরি হিমোগ্লোবিনের যে সকল ব্যাপার থেকে গেছে সেটাই কিন্তু কিন্তু এই যে একটা কথা বললাম একটু আগে হয়েছিল যদি আপনার বিভৎস কোন রোগের জন্য যদি আপনার অ্যানিমিয়া ঘটে কোন একটা ক্রনিক ডিজিজ এর জন্য ঘটে সেটা আমরা কিন্তু মেনে নিয়েছি তাহলে একজন মহিলা যদি ক্রমান্বয়ে যদি দীর্ঘদিন ব্যাপী প্রচুর পরিমাণে যদি লিউকোরিয়া হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তার অ্যানিমিয়া অতি অবশ্যই কিন্তু দেখা দেবে প্যাথোলজিক্যাল লিউকোরিয়া এখন সাধারণত আমাদের দেশে আমি আমার ছোট প্র্যাকটিস আমার প্র্যাকটিস লাইফ খুব বেশি না এই ছোট প্র্যাকটিস লাইফে যেটুকু দেখি যে অনেকে এসে বলে যে মানে আমার শরীর থেকে এই সাদা স্রাফ হয়ে যাচ্ছে আমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি মানে তার দেহ থেকে অনেক কিছু বের হয়ে যাচ্ছে এবং এটা অনেক ভাইটাল জিনিস আসলে এটা কতটা সত্য নয় সত্য নয় এই কারণেই কারণ এটা একটা মহিলার খুব নর্মাল ফেনোমেনা এটা থেকে তার অন্য কোনো ডিজিজ বা ই হওয়ার যদি না সেটা প্যাথোলজিক্যাল লিউকোরিয়া হয় ফিজিওলজিক্যাল লিউকোরিয়াই বেশি ভোগে এবং সেটা কিছু কিছু সময় হয় সেটুকুকেও আমাদের দেশের মেয়েরা বা মায়েরা অনেক বড় কিছু করে দেখে এটা আমার কাছে মনে হয় मान क्या मेडिकल प्रचुर সেটা হচ্ছে মিউকাস পেমেন্ট থেকে যে ডিসচার্জ হয় সেই ডিসচার্জটা তার বেরিয়ে আসছে তার ইউটেন ক্যাভিটির মধ্যখান থেকে যে মিউকাস মেম্বার আছে সেখান থেকে তার ডিসচার্জ হচ্ছে সেইটা প্রফুল হচ্ছে সেইটা তার ভেঙে বেরিয়ে আসছে বলেই কিন্তু সেটাকে আমরা বলি লিউকোরিয়া বলে আমাদের কাছে এসে বলে আমরাও সেই লিউকোরিয়া দিয়ে দিই সেখানে আমরা দেখি যে লিউকোরিয়া হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন হিসাবে যেগুলো হোমিওপ্যাথিক সিমটমের মধ্যে থাকে হোয়াট আর লিউকোরিয়া जहांगीर হ্যাঁ জাহাঙ্গীর স্যার এই কথাই বলেছেন উনি প্যাথোলজিক্যাল লিউকোরিয়া বা ফিজিওলজিক্যাল লিউকোরিয়ার উপরে যুক্তি সাপেক্ষে বলেছেন আপনি যেতে বলছেন ঠিকই আছে আমি যে জিনিসটা বলেছিলাম একই কথাই বলেছি সরাসরি হবে না কিন্তু যদি প্রলং দীর্ঘদিন ধরে হয় তাহলে কিন্তু তার পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য কিন্তু অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে যাই হোক আমরা ঘুরে ফিরে কিন্তু একই কথায় তিনজন তিন রকম ভাষায় বললাম ওকে থ্যাংক ইউ স্যার এবার ডক্টর माइल्ड আপনি মাইল্ড হলে তাকে ফুড সাপ্লিমেন্ট দিবেন 
মডারেট হলে কিছু আমরা স্যালাইন দিতে বলি আর যদি সিভিয়ার হয় অবশ্যই তাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করবেন এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট আর আমি শ্রদ্ধ অজয় স্যারকে বলবো যে ডেঙ্গুর বিষয়টি বলার জন্য ডেঙ্গু যখন আপনাকে আক্রমণ করেছে আপনার প্ল্যাটলেট কাউন্টারে ডিস্ট্রাক্ট করেছে তাহলে আপনাকে প্ল্যাটলেট সাপ্লিমেন্ট সেখানে দিতে হবে প্ল্যাটলেট সাপ্লিমেন্ট আপনাকে জোগাড় করতে হবে আমাদের একটা ঘরোয়ার যে ট্রিটমেন্ট আছে পেঁপে পাতার রস পেঁপের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যাপসিন থাকে সেটা দিয়ে কিন্তু প্ল্যাটলেটটাকে ইনক্রিজ করা যায় তার আগে আপনাকে ডেঙ্গুর যে ইনফেকশন যেটা হয়েছে ডেঙ্গু যে ইনফেক্ট করেছে ডেঙ্গু যে ব্যাকটেরিয়া আপনার মধ্যে এসছে সেইটাকে আগে দূর করতে হবে সেইটা না দূর করে শুধু আপনি পেঁপে পাতার রস খাই যে তাতে কিন্তু ডেঙ্গু সারাতে পারবেন না ডেঙ্গুটাকে সারাতে গেলে ডেঙ্গুর ট্রিটমেন্ট করতে হবে তার জন্য আমাদের অনেক মেডিসিন আছে তার মধ্যে ইউকোচিয়াম পারফো আছে ইনফ্লুয়েঞ্জিদাম আছে এগুলো আপনি ভীষণভাবে কাজ করছে এই সেন্টিমেটিক অনুযায়ী আপনাকে ডেঙ্গুর ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং সবসময় নজর রাখতে হবে যে প্ল্যাটেট কাউন্টটা কতটা কমছে প্ল্যাটেট কাউন্ট যদি কমে যায় তাহলে কিন্তু আপনার সিভিয়ার কন্ডিশনের মধ্যে চলে যাবে সেই জন্য আপনাকে সেই সাপ্লিমেন্টের কথা মাথায় রাখতে হবে ফ্লুইড ট্রান্সমিশন করতে হবে তাকে ব্যাটেট ট্রান্সমিশন করতে হবে দিয়ে আপনাকে ম্যানেজমেন্টের উপরে রাখতে হবে তাই করেন তো কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট ধন্যবাদ স্যার আমাদের মধ্যে আরও কিছু প্রশ্ন অনেক প্রশ্ন আসছে আমরা সব প্রশ্ন আজকে হয়তো নিতে পারবো না কারণ আমাদের সময় একদম শেষের মুখে তবু নাজমুল ইসলাম স্যার একটা প্রশ্ন করেছেন দেরিতে হলে এসেছেন একটু তা লিখ বলেছেন যে রক্ত স্বল্পতা কি রোগ নাকি অন্য কোন রোগের লক্ষণ প্রথম কথা বলি যে ব্লাড লস এর জন্য আরো কিছু ডেফিসিয়েন্সি জন্য বা ভেঙে যাওয়ার জন্য তাহলে একটা বিষয় হচ্ছে যে এটা কিছু কিছু রোগের কারণে এগুলো হতে পারে আবার এটা লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন দুটোই হতে পারে এখন সেটা কন্ডিশনের উপরে নির্ভর করবে কোন পেশেন্টের কোন কন্ডিশনে এই বিষয়টি আসছে সেটি নির্ভর করবে আপনি একেবারেই বোল্ডলি বলতে পারেন না যে এটা একটি লক্ষণ এটা বলা যাবে না কারণ কিছু কিছু জায়গায় এটি ডিজিজ হিসেবেও প্রতীয়মান হয় আমার এতটুকুই জানা শ্রদ্ধেয় নীলকমল স্যার বা অজয় স্যার যদি বলতেন হ্যাঁ ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর স্যারের সাথে আমি একদম সহমত আমি ঠিক হয়তো এই উত্তরটাই দিতাম অন্য ভাষায় দিতাম ওনার আমাদের দুজনের সামারি এক আমি আমি আর বিপথে যাই কি করে স্কুল তো একই ধন্যবাদ স্যার আমাদের একটা শেষ প্রশ্ন এসেছে যে পিসিবির সাথে ডেঙ্গুর সম্পর্ক কি ডেঙ্গু হলে পিসিবি টেস্ট করতে এটা করতে দেয় কেন আর কি প্লেটলেট আর পিসিবি সেখানে পিসিবিটা দেয় কেন স্যার আমরা যখন কোনো ব্লাড টেস্ট করি সেখানে আমরা কি দেখি পিসিবিটা কেন দেখি কতটা পরিমাণে আরবিসিটা ভেঙে গেছে কতটা পরিমাণে আরবিসিটা কমে গেছে তাহলে ডেঙ্গু হলে যেমন প্ল্যাটলেটও কমে তেমনি আর বেশিটাও কিন্তু কমতে থাকে শুধু প্ল্যাটলেট কমে না আর বেশিটাও কমতে থাকে তা আর বেশি মানুষেই যদি কমে তাহলে কি হবে তার অপশন সাপ্লাই কমে যাবে আর প্ল্যাটলেট যদি কমে তখন কি হবে তার কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টার থাকবে না জল হয়ে যাবে সে তার কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টার থাকবে না মানুষের বডিতে কিন্তু প্লটিং টাইমেরও প্রয়োজন আছে নর্মাল প্লটিং এর টাইমের চেয়েও যদি বেশি সময় লাগে দ্যাট ইজ নট নর্মাল যেটা প্ল্যাটলেটস করে ব্লাডকে তার ডেন্সিটিটাকে মেনটেন করতে সাহায্য করে ব্লাডের যে ব্লিডিং টাইম প্লটিং টাইম আছে একটা সেই প্লটিং টাইমটাকে মেনটেন করতে সাহায্য করে প্ল্যাটলেট 
शेषर मुखे एक चेब सवार मध्य रही गिरिधर विश्वास सर उसे आज के संयोजन पर्व एवं समाप्ति पर्व घोषणा कर शेष है ना आज के तीन जन सर के धन्यवाद क्लस क्लसटा शुने मन हमें तो अलार्ट सबजेक्ट खूब बसि ज्ञान नहीं थी और अनेक संग करी जहांगीर सर जेमन अनेक संग कर जाना चेष्टा करें करी और क्लसगुल तो शुनी हमार मन आज के क्लसटा सब सब थे ग्रहणजोग्य हलो शेखार विषय बोधय बस ग्रहणजोग्य आगे होना मुश्किल बला तो जो ये क्लस आओ हक ये क्लस सत्य सत्य खूब बस उपकृत होते आज के जरा क्लसटा आसलें ना हमार मन तरा अने कि लस करल तो सवार मंगल कमना आज के क्लस एखने टाना हक ये शेष कर नमस्कार सब भलोन